Hi viewers, sixth part of the female reproductive system is a pregnancy. अगर कहने में ना पाता हूँ डिंग पता ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तोड़ा इन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स ना इन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ना इन वोवुलेशन ना इन वो जेनिसिस ना इन एंड मंसरल साइकिल ना इन वो वेरी इन हार्मोन्स इन ना आई मीन फीमेल सेक्स हार्मोन्स इन ना उनके फंक्शंस इन ना � Next, next, let's see about the important part that is pregnancy. Pregnancy na inna. Yappri oru pregnancy develop paakhi. Alli inna na stages sirge. Trimester na inna. Gestation period na inna. Yappri inna the allu na topic le inna chivu abhi pato na discuss pon. Right. Pregnancy appa oru. When the ovum is released from graphene follicle of the ovary into the abdominal cavity at the time of ovulation. Alafi our ovulation nanartho. Female genital organ la ullla ovary gra parts la ullla ovum mandhi release aha koodi and the nigar chikke pezha enna bheer abdeen paathom na ovulation abdeen chol. இது எப்பு நடக்கும் அப்படின் பாத்தனா புடியிந்து டேயாப்து மன்சிரல் சைக்கில் இங்க ரிலிசாகது தருக்கு வருக்கு இது இதற்கு தருக்கு வருக்கு இங்கருந்து ஓவும் இப்படி கிரின் கலரில் ரிலிசாகது பார்க்கு இங்க போகும் the release on a ovum right from the abdominal cavity ovum enter into the fellowbian tube ஓம் இதுக்கில் என்றாகது, fellowbian tubeக்கில் என்றாகது, இது வழியா, fembrae எப்படிக்கும் தாருக்கு வருங்க, finger like a stretcher இருக்கு பார்க்கும். அதில் ஓம் பிடி என்ன சியும் அப்படியும் பார்த்தும் நான் release ஆகும். எப்போம் எப்போம் ovulation நடாய்ச்சிதும். Right. Entry of this ovum is facilitated by the movement of cilia present in the surface of the fembrae. And the fallopian tubule will be in our most layer is ciliated columnar epithelia. I mean cilia. And the cilia and all of the ovum energy of the patna and the tube will be able to move out. Cilia and the cilia will be able to move out. And the cilia and the cilia and the parts will be able to move out. And the cilia and the parts will be able to move out. And the parts will be able to move out. So, the first important stage of the pregnancy is the cilia. Ovulation. Ovulation and 14th day of the menstrual cycle, woman's sodom, internal genital organs, ovary, graphene follicles, ovum and release are good. That's the name of the name of the name of the ovulation. Release on ovum, what do you do? Fimbrae's body, the fallopian tube, the fallopian tube, the fallopian tube, the fallopian tube, the fallopian tube. Where are we going? That's the next part. Petilization. If they have the sexual intercourse at the time of ovulation, in the ovulation type, they have the coitus or intercourse. The semen is ejected into the vagina. They have the intercourse, no? The salmon enter into the vagina and the sperm travel the vagina and the uterus to reach the fallopian tube. Abdi sperm manchi abdi patapna vagina valia cervix valia abdi uterus valia enchi abdi patapna abdi fallopian tube kondro. Ya fallopian tube kerja fallopian tube pelada ini hendak ukan diri kapitin patna wow mandu ukan diri. Ini apa perlu nayar tulah nada kapitin patna within thirty to sixty minutes. Among the two hundred to three hundred million sub sperm, only one succeed in fertilize the wow. Sperm lalu patna kapitin pat, semen lalu patna kapitin pat, mana nara iya sperm sirgo two hundred to three million sperm sir. One million is equal to ten lakhs. Imagine money. अबे ये बड़ा वो spam रखो उन पर तो अंदर ये last spam ले वो रे वो रे spam ना ऐने चीज़ आप डीन पाते हो ना वो वो तोड़े ऐने चीज़ आप डीन पाते हो ना giant आओ इन्दर निगल चीज़ तो ना ऐने चल जाए आप डीन पाते ना fertilization आप डीन चल रहा है first stage ऐने चुनने ovulation चुनने ovulation है ना वो release आ गया 
அப்புறம் அந்த ரிலீஸ் ஆனவோ அந்த ஸ்பேமோட சேரக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெட்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் டூரிங் த பெட்டிலைசேஷன் த ஃபேம் ஸ்பேம் என்டர் த ஓவம் பை பெனட்ரேட்டிங் த மல்டிபிள் லேயர் ஆஃப் த ஓவரம் அந்த ஸ்பேம் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஓம் அந்த ஓபத்தில் போய் அப்படியே பெனட்ரேட் உள்ள ஊடுருவி என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போகும் இது எங்கே நடக்கும் இட் இஸ் டேக் பிளேஸ் இன் த ஃபெலோபியன் டியூப் நல்லா கவனிச்சு இந்த பெர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்கும் யூட்ரஸில் நடக்காது இட் இஸ் டேக் பிளேஸ் இன் த ஃபெலோபியன் டியூப் தருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துலாம் நடக்கும் சி இந்த ஃபெலோபியன் டியூப் இந்த குழாய் இருக்குது பாருங்கள் இந்த குழாய் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்க தான் ஓவம் தருக்கு பாருங்கள் இப்போ ஜெயினா வழியாக என்னச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்படி ஒவ்வொரு வழியாக அந்த ஸ்பாம் அப்படியே வந்து இந்த குழாயிலேருந்து இந்த ஃபெலோபியன் டியூப்பில் வந்து என்னச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்டாகும் ரைட் இந்த டயக்ராம் தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்பேம் ஒரு ஓவத்துக்குள்ள ஒரு ஸ்பேம் எப்படி வந்து ஊடுருவு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு சி ஸ்பேம் கான்டக்ட் வித் எக் எக்னு அர்த்தம் ஓவம் தான் நான் எக்னு சொல்கிறேன் ரைட்டா உடனே என்னாகும் அக்ரோசோம்ஸ் ரியாக்ட் வித் சோனா ஃபெலிசிடா அக்ரோசோம்ஸ் எங்கே இருக்குது ஸ்பேமில் இருக்கக்கூடியது அது என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவத்தில் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்படியே பிச்சுக்கிட்டு உள்ளே போகுது சீக்கிரம் எப்படி ஒவ்வொரு லேயராக பிச்சுக்கிட்டு உள்ளே போகுதுன்னு வருது கடைசியில் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்படி இட்ஸ் என்டர் இன்ட்டு த ஓவம் சர் இங்கே உள்ள வந்து இந்த ஸ்பேம்குள் இந்த ஓவத்துக்குள்ளே என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ட்ரு ஆகுது ரைட் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி ப்ரெக்னன்சி இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஓவலேஷன் அடுத்து என்ன பெட்டிலைசேஷன் அடுத்து இம்ப்ளான்டேஷன் இம்ப்ளான்டேஷனாக என்ன ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் ஸ்பேமும் ஓவமும் சேர்ந்துருச்சுது இப்போ என்னது ஃபார்ம் ஆகும் சைக்கோட் ஃபார்ம் ஆகும் சைக்கோட்னால் தான் கருமுட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சைக்கோட்டு போய் அப்படியே ஃபிலோபியன் டீப்பில் அந்த சைக்கோட் உருவாச்சுலா அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கி வந்து யூட்ரஸில் உள்ள எண்டோமெட்ரியம் லேயரில் போய் ஒரு இடத்துல போய் ஃபிக்ஸ் ஆகக்கூடிய உட்காந்து அதுக்கு தேவையான இடத்துல போய் அப்படி நம்ம சேர்லாம் இருக்கும் நிறைய சேரில் ஒரு ஒரு சில பேர் இருந்துச்சு பர்டிகுலர் சேரில் போய் உட்காருவாங்க எவ்வளோ அந்த இடம் அதை லைக் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த சைக்கோட் என்னச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் யூட்ரஸில் அதில் ஒரு இடத்துல போய் என்னச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உட்கார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இம்ப்ளான்டேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் பட் விச் த பெர்டிலைஸ்டு ஓவம் கால்டு சைக்கோட் என்ன பேர் சொல்லுவோம் சைக்கோட்னு சொல்லுவோம் பெட்டிலைஸ் ஓவத்துக்கு பேர் நம்பர் சைக்கோட் சைக்கோட் வந்து இம்ப்ளான்ட் இன் த எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் ஆஃப் த யூட்ரஸ் இந்த வார்த்தை தான் முக்கியம் எனது சைக்கோட்டு போய் யூட்ரஸில் போய் அப்படியே ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்க முடியும் ஆஃப்டர் த பெர் பர்டிலைசேஷன் த ஓம் இஸ் நோன் அஸ் சைக்கோட் சைக்கோட் டேக் 3 to 5 days to reach the uterine cavity from pelobian tube. Pelobian tube is the uterine cavity. The uterine cavity is the uterine cavity. While traveling the pelobian tube, the psychot receives the nutrient from the secretion of the pelobian tube. And the ovum is the pelobian tube. The psychot is the pelobian tube. The pelobian tube is the pelobian tube. The pelobian tube is the pelobian tube. The pelobian tube is the pelobian tube. This is the stage. தருவாருங்க இந்த ஓவத் ஓவரிலேருந்து ஓவம் ரிலீஸ் ஆகுது அடுத்து பெர்டிலைசேஷன் ஆகுது தருக்கு பாருங்க ரெண்டாவது டயக்ராம் பாருங்கள் அடுத்து மூணாவது டயக்ராம் பாருங்கள் சைக்கோட் உருவாயிடுச்சு என்னது உருவாயிடுச்சு சைக்கோட் சைக்கோட் என்னதான் மாறிச்சு எம்ப்ரியோவாக மாறிச்சு எப்ரியோ என்னதான் மாறிச்சு மொருளாவாக மாறிச்சு மொருளாக என்னதான் மாறிச்சு ஃப்ளஸ் பிளாஸ்டோசைட்டாக மாறிச்சு அப்புறம் இந்த பிளாஸ்டோசைட் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த தருக்கு பாருங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் இது ஃபுல்லாக யூட்ரஸ் நடுவுசில் அந்த பே தருக்கு பாருங்க நடுவுசில் அந்த ஏரியா பாரு பாருங்க இதான் யூட்ரஸ் இதில் பர்டிகுலராக ஒரு இடத்துல போய் இந்த இடத்த இடத்துல உட்காராது உட்காருது பாருங்கள் இதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இம்ப்ளான்டேஷன் என்ன செய்யுது ஓவம் வந்துச்சுது பெட்டிலை சிகிச்சை ஆயிடுச்சுது சைக்கோட் ஆச்சுது எம்ப்ரியோ ஆச்சுது பொருளாக ஆச்சுது பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஆயிடுச்சுது அண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆயிடுச்சுது பெர்டிலைசேஷன் எங்கே நடந்துச்சுது ஃபெலோபியன் டீப்பில் நடந்துச்சுது இம்ப்ளான்டேஷன் எங்கே நடக்கும் யூட்ரஸ் நடக்கும் இது ஸ்டேஜ் ரைட் ரைட் அடுத்து முக்கியமான ஒன்று என்னது உருவாயிடுச்சுது சைக்கோட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆயிடுச்சுது 
அப்புறம் அந்த மதருக்கும் அந்த பேபிக்கு இடையில ஒரு லிங்கை உருவாக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளாசண்டா என்னவர் பிளாசண்டா பிளாசண்டானா என்ன அர்த்தம் மதரையும் கருப்பைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பேபியும் இணைக்கக்கூடிய அந்த பாட்டுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளாசண்டா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ரைட் ஆப்டர் இம்ப்ளான்டேஷன் த பிளாசண்டா டெவலப் பிடிவின் மொருலா அண்ட் என்டோமெட்ரியம் இந்த சைகோட் செல் சொல்லியிருக்கேன்ல அதுக்கும் இந்த என்டோமெட்ரியத்துக்கு இடையில் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன ஒரு குழாய் மாதிரி உருவாகும் இந்த என்டோமெட்ரியல் ஸ்ட்ரமல் செல்ஸ் ஆர் டெசிடியல் செல்ஸ் அண்ட் என்டோமெட்ரியல் இம்ப்ளே அட் தி இம்ப்ளான்டட் அட் த ஏரியா கால்டு டெசிடியல் இன்னொரு ட்ரஃபோ பிளாஸ்டிக் செல்ஸ் ஆஃப் த மெருலா மெருலாவில் உள்ள ட்ரஃபோ பிளாஸ்டிக் செல்ஸ் டெவலப் இன்டு கார்ட்ஸ் கார்டு தான் அர்த்தம் ஒரு நீளமாக கொடி மாதிரி இருக்கக்கூடியது விச் ஆர் அட்டாச்சு வித் த டெசுடியல் போர்ஷன் ஆஃப் தி என்ட்ரோமெட்ரியம் முருளான எங்கே உள்ள பாட்டு கருமுட்டையில் உள்ள என்னது என்ன செல்லு ட்ரஃபோ பிளாஸ்டிக் செல்ஸ் அந்த செல்லு எதோட போய் அட்டாச்சு ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்டோமெட்ரியத்தோடு போய் அட்டாச்சு ஆகுது எப்போ சிக்ஸ்டீன் டே ஆஃப் ஆஃப்டர் பெர்டிலைசேஷன் த ஹார்ட் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ ஸ்டார்ட் பம்ப் இன் டு த ட்ரஃபோ பிளாஸ்டிக் காட்ஸ் பேபியிலேருந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளட் வர ஆரம்பிச்சோம் அட் த சேம் டைம்ஸ் த பிளட் சைனசாய்ட்ஸ் டெவலப் அரவுண்ட் த ட்ரஃபோ பிளாஸ்டிக் காட் தி சைனசாய்ட்ஸ் ரிசீவ் த பிளட் ஃப்ரம் த மதர் மதர்ட்டேருந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செல்ஸ் பிளட் வரும் அடுத்து ட்ரஃபோ பிளாஸ்டிக் செல்ஸ் from same vascular projection which fetal capillaries grow this vascular projection become placenta villi abdin solra this the final form the placenta has got the fetal part and maternal part the fetal part of the placenta contain two umbilical artery nalla konju vechukom it's a very important one மதரையும் பேபியை இணைக்கக்கூடியது மொத்தம் மூணு ரத்த குழாய் இருக்கும் என்னென்ன ரத்த குழாய் எல்லாம் இருக்கும் இந்த டயக்ராம் தெரியும் சி திஸ் த டயக்ராம் இந்த இருக்கு பாருங்க இந்த கலா அம்பிளிக்கல் கார்டன் இருக்கும் ரெண்டு அம்பிளிக்கல் ஆட்ரி அண்ட் ஒன் அம்பிளிக்கல் வெயின்ஸ் அதான் சொல்லிக்கு அம்பிளிக்கல் வெயின்ஸ் சி இந்த டயக்ராம் தான் பாருங்க சைக்கோட் உருவாயிச்சு இங்கே உருவாயிச்சு ஃபெல்லோபின் டிப்பில் உருவாயிச்சு அப்படியே ரெண்டாக உடையுது ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக மாறுது ரெண்டு செல் லட்சக்கணக்கில் மாறுது அதான் முருளான்னு சொல்கிறேன் அடுத்து ஏர்லியர் பிளாஸ்டோ சிஸ்ட்னு சொல்லுதேன் அடுத்து இந்த இருக்கு பாருங்க அஞ்சாவது பார்ட்ஸ் சி இதெல்லாம் யூட்ரோசில் நடக்குது பாருங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகுது பாருங்கள் ஒவ்வொரு செல்ஸாக டெவலப் ஆகிடுது சி இயர் திஸ் அண்ட் நைன்த் இம்ப்ளான்டேஷன் பிளாசண்டா இதுதான் அது என்லார்ஜ்டு என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டயக்ராம் ரைட் பிளாசண்டா என்னதுன்னா என்ன மதுரையும் பேபி இணைக்கக்கூடிய பாட்டு It is formed by the union of maternal decidua and fetal chorionic villi and connected to the fetus by the umbilical cord. Placenta is connected to the baby and the part of 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 the part. It is formed during the 6th to 12th week of the pregnancy. பன்னெண்டாவது வாரத்துலேருந்து ஆறாவது வாரத்துலேருந்து பன்னெண்டாவது வாரத்தில் இந்த பிளாசண்டா என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெவலப் ஆகும் இந்த ஃபுல்லி டெவலப்டு பிளாசண்டா இஸ் அ டிஸ்கு சேப்டு சிடி மாதிரி இருக்குது டிஸ்கு சேப்டு டயாமீட்டர் ஆஃப் திஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் திக்னஸ் டூ டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் வெயிட் அவரவுண்ட் ஆஃப் கேஜ் சிதி இஸ் த டயக்ராம் இதற்கு பாருங்கள் இதான் என் லார்ஜ் டயக்ராம் இதற்கு பாருங்கள் இந்த போர்ஷன் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கு பாருங்கள் இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் தான் பிளாசண்டா அப்படின்னு சொல்லி 
சரி இந்த பிளாசண்டா கேக்கு மாதிரி பேன் கேக் மாதிரி இருக்கும் அப்படி கிட்டத்தட்ட அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பேன் கேக் மாதிரி இணைச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருக்கும் வேறு பாருங்கள் இந்த பிளாசண்டாவில் வந்து ஒரு கோ கோடு வருது வரும் இது அம்பிளிக்கல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அம்பிளிக்கல் ஆற்றியும் உள்ள போதும் அம்பிளிக்கல் வெயில் போகும் உள்ள நர்வுஸ் போகணும் இந்த குழா இந்த அப்ளிக்கல் கார்டு தான் யூட்ரஸையும் பேபியும் இணைக்கக்கூடியது இந்த இந்த குழாய் வழியாக தான் பேபிக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் மதர்கிட்ட இருந்து போகும் ரைட்டா ரைட் இந்த பிளாசண்டா என்ன வேலை செய்யுது இட் ப்ரொடியூஸ் அ நியூட்ரிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் நியூட்ரிட்டின்னு என்ன அர்த்தம் பேபிக்கு தேவையான சத்துக்களை கொடுக்குறது அடுத்து எக்ஸ்கிரேட்ரி ஃபங்க்ஷன் பேபியோட உடம்பில் உருவாகக்கூடிய வேஸ்ட் ப்ராடக்டை மதர் வழியாக வெளியேற்றுறது அதான் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் லைக் யூரியா யூரிக் ஆசிட் டிஃபியூஸ் ஃபார் அந்த ஃபீட்டல் டு த மேட்டர்னல் பிளட் மதரோட பிளட் வழியாக அணைச்சிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடுத்து இம்யூனாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இட் ப்ரொடியர் சம் இம்யூனிட்டி அண்ட் ஃபேரியர் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேபிக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தா பெரிய பெரிய சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் போகக்கூடாது போச்சுன்னா என்னாகும் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடும் அதனால் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லார்ஜ் மாலிகுலர் வெயிட் சப்ஸ்டன்ஸ் கெனாட் கிராஸ் த பிளாசண்டா பெரிய சைஸ் உள்ள பொருட்கள் பிளாசண்டாவை என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தாங்கி போக முடியாது அடுத்து எக்ஸேஞ்சு ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யுது பேபிக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கொடுக்குது பேபியில் உருவாகக்கூடிய வேஸ்ட் ப்ராடக்டான கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுக்குது எங்கே எடுக்குது மதர்கிட்ட கொடுக்குது ரைட் ஸோ முக்கியமான திங்ஸ் பார்த்துருக்கோம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓவுலேஷனில் ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது ஃபோர்டீன்த் டே ஆஃப் த சைக்கிள் ஓவரியில் இருந்து அப்புறம் பெர்டிலைசேஷன் பெர்டிலைசேஷன் என்ன அர்த்தம் ஸ்பேமும் ஓவமும் சேர்றது சேர்ந்து என்னது ஃபார்மாகவும் சைக்கோட் ஃபார்மாகும் சைக்கோட் ஃபார்மாகவும் ரைட் அடுத்து இம்ப்ளான்டேஷன்னா என்ன அந்த சைக்கோட்டு போய் யூட்ரஸில் ஒரு இடத்துல போய் உட்காடுறது சரி உட்காந்து என்னாகும் பேபிக்கும் மதருக்கும் இடையில் என்னச்சு அப்படின்னு பார்த்தனா ஒரு கேக் மாதிரி ஒரு பாட்டு குழாயமாக இருக்கும் அந்த கேக் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாட்டுக்கு பேர் பிளாசண்டா அவர் நீளம காடு மாதிரி தொப்புள் கோடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் அம்பிளிக்கல் ஆட்ரி அண்ட் அம்பிளிக்கல் காடு ரைட்டா ரைட் டெவலப்பிங் பேபி ஒரு எப்படி பேபி வந்து டெவலப் ஆகுது சி த டயக்ராம் இதே மாதிரி மூணு ஸ்லைட் இருக்குது நாலு வாரத்தில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஃபஸ்ட் நாலு வாரத்தில் பேபியோட பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு ஹேவ் டு பிகன் டு ஃபார்ம் முக்கியமாக பிரெயினும் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு தான் ஃபஸ்ட்டு உருவாகுது அண்ட் ஆல்சோ ஹார்ட் நல்லா கவனிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு பேபி எப்போ உருவாக ஆரம்பித்த ரெண்டு ஆர்கன் முக்கியமாக பிரெயின் அண்ட் ஹார்ட் ரைட் ஆம் அண்ட் லெக்ஸ் அப்பியர் கை காலு உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் The baby is now on embryo and 125th is just long. At the end of the day, we will develop the 8th week, at the 12th week, 16, 20, 24 and 37 and 48. At the end of the day, 37 to 48, we will see the daily value. Right. Pregnancy stage 9. Pregnancy stage 9. Next day, we will see the value. Pregnancy stages. What kind of pregnancy stages are there? Pregnancy have three trimester. How many trimester? Trimester is three. Three trimester. 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 First three trimester. Second three trimester. Third three trimester. First three trimester. Third three trimester. First three trimester. Second three trimester. Third three trimester. Second three trimester. Second three trimester. Third three trimester. Right. A pregnancy is considered for the 40 weeks. Full of, I am going to say that in a month, but in a week, I am going to say that in a week, 40 weeks. And infant delivery before the 37 weeks. In the 37 weeks, I am going to say that 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 I am going to say that. The premature nala in the name of the infant, infant have the problem in growth and development. Infant nana artha, அப்போதான் பிறந்த குழந்தைய நாம் இன்பெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ மூணு ட்ரைமஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர்னால் என்ன ஜீரோ வாரத்துலேருந்து பதிமூணாவது எப்போ ஒரு பேபி உருவாகணுன்னா அதுலேருந்து பதிமூணாவது வாரம் வரைக்கும் உள்ளதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் டூரிங் திஸ் பீரியடு பேபியோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகும் 
இந்த பதிமூணு வாரம் வரைக்கும் பேபியோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் சிஸ்டம் எல்லாம் டெவலப் ஆகும் மோஸ்ட் மிஸ்கரேஜ் அண்ட் பர்த் டிஃபெக்ட் அக்யூர் டூரிங் திஸ் பீரியட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பீரியட் இந்த பீரியடில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மிஸ்கரேஜ் ஆயிரும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அபார்ஷன் ஆயிரும் அதெல்லாம் கருப்பில் குழந்தைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிரும் திஸ் சேஞ்சஸ் அக்யூர் வெரைட்டி ஆஃப் த சிம்டம்ஸ் இன்க்ளூடிங் நாசியா ஃபேட்டிக் ஃப்ரெஸ்ட் டெண்டர்னஸ் அண்ட் ஃப்ரிக்வெண்ட் யூரினேஷன் எல்லாம் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டேஜில் உமன்ஸுக்கு வந்து எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வரும் அடுத்து செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் என்னது ஃபோர்டீன்த் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பி இந்த செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சி இஸ் கால்ட் கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததில் அந்த வாமிட்டிங் இதெல்லாம் அந்த பீரியடில் இருக்காது அதான் டிஸப்பியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு டூரிங் த செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் த நாஷியா அண்ட் பெட்டர் ஸ்லீப் நல்லா தூக்கம் வரும் அண்ட் இன்க்ரீஸ் த எனர்ஜி லெவல் உமனுக்கு பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் நல்லா எனர்ஜி லெவல் வந்துடும் ஹவவர் மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஓல் நியூ செட் ஆஃப் சிம்டம் சில பேருக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேக் பெயின் அப்டாமினல் பெயின் லெக் கிராம் முதுகு வலி வயிற்று வலி கால் பிடிச்சிக்கிடுது லெக் கிராம்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் இந்த ஹார்ட் பேன் மலச்சிக்கல் நெஞ்சு எரிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் சில உமன்ஸுக்கு வரலாம் அண்ட் இதை நம்ம கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த நாஷியா வாமிட்டிங் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்காது சம்வேர் பட் வின் த சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி வீக் ஃபீல் பேபி ஃபஸ்ட் ஃப்ளட்டரிங் மூமெண்ட் பதினாறு வால் ஆரத்துலேருந்து இருபதாவது வார வரைக்கும் பேபியோட மூமெண்ட் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அவ்வளோ ஓதம் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த உமன் கேன் ஃபீல் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அடுத்து லாஸ்ட்டு தேர்டு ட்ரைமஸ்டர் இருபத்தி ஏழாவிலேருந்து நாற்பதாம் வார சம் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் மே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூரிங் திஸ் பீரியட் இன்க்ளூட் த ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் த ப்ரீத் அண்ட் ஹெமராய்ட்ஸ் யூரினரி இன்கன்சிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வேரிகோஸ் வெயின் அண்ட் ஸ்லீப்பிங் ப்ராப்ளம் இது எல்லாமே இந்த ஸ்டேஜில் வரும் அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் மே ஆஃப் தி சிம்டம்ஸ் அரைஸ் இன்க்ரீஸ் த சைஸ் ஆஃப் த யூட்ரஸ் விச் எக்ஸ்பேண்ட் ஃப்ரம் டூ அவர்ஸ் ப்ரோ ஃப்ரம் பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பவுன் அப்படி சைஸ் மனசுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெருசாயிரும் ஸோ டோட்டல் பீரியடை மூணு ஸ்டேஜாக பிரிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் அண்ட் தேர்டு ட்ரைமஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் ஜீரோ டு பதிமூணு வாரம் வரைக்கும் பதினாலாவது வாரத்துலேருந்து இருபத்தி ஆறாவது வாரம் வரைக்கும் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் இருபத்தி ஏழுலேருந்து நாற்பது வாரம் வரைக்கும் உள்ளது தேர்டு ட்ரைமஸ்டர் அப்படின்னு ரைட் லாஸ்ட் ஒரு பார்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஜெஸ்டேஷன்னா என்ன ஜெஸ்டேஷன்னா என்ன அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஜெஸ்டேஷன் ஒடி மீன் பை ஜெஸ்டேஷன் சிம்பிளாக ஒரே டெஃபினேஷனில் சொல்லு ப்ரெக்னன்சி பீரியட் ஒரு உமன்ஸு வந்து கருவானதுலேருந்து பேபி எப்போ டெலிவரி ஆகுதோ அது வரைக்கும் உள்ள காலங்களுக்கு பேர் தான் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளாக சொல்லணும் நான் என்ன ப்ரெக்னன்சி பீரியடு நைன் மந்த்துன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த நைன் மந்த் இஸ் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அந்த அங்கே டேஸில் சொல்லியிருப்பாங்க ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் ரெஃபர் டு த ப்ரெக்னன்சி பீரியட் ஒரே வார்த்தையில் பேபி ஒரு கரு உருவாகினதுலேருந்து பேபி டெலிவரி ஆகிறது வரைக்கும் உள்ள நேரத்துக்கு பேர் உள்ள பீரியடுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி ஆவரேஜாக எவ்வளவு நாள் இருக்கும் இந்த ஆவரேஜ் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் இஸ் அபவுட் டு டூ எயிட்டி டேஸ் அல்லது நாற்பது வாரம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் லாஸ்ட் மென்சுரல் சைக்கிள் இந்த டேஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஒரு உமன்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு போகும்போது பேபி ஐ மீன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரெக்னன்சி செக் பண்ண போகும்போது எல்எம்பி அப்படின்னு கேட்பாங்க எல்எம்பின்னு என்ன தரும் லாஸ்ட் மென்சுரல் பீரியட் எப்போ கடைசியாக மென்சுரல் பீரியட் இருந்துச்சோ அதில் இருந்து கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் எவ்வளோ நாள் டூ எயிட்டி டேஸ் அதெல்லாம் நான் என்ன சொல்லுவோம் நாற்பது வாரம் அந்த நாற்பது வாரம் அதில் டூ எயிட்டி டேஸ் தான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் எப்படி இதை டேஸில் சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒம்பது மாதம் ஏழு நாள் ரைட் எப்போ இருந்து கேட்கலாம் மென்சுரல் சைக்கிளில் நார்மலாக இருபத்தி எட்டு நாள் 
if the menstrual cycle is normal 28th day cycle the fertilization of the ovum by the sperm occur at the 14th day after ovulation nadakkala or menstrual cycle ovulation eppa nadakkum 14th day adula irundhu after adu kadutha naal dhaan lmp appdi solluvom lmp na enna artham last menstrual cycle actual duration evvalavu to 80 days and அந்த பதினாலு நாளை கழிச்சிட்டோம்னா டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டேஸ் இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு நாள் இஃப் த ப்ரெக்னன்சி எண்ட் பிஃபோர் த தேர்ட்டி செவன்த் வீக் முப்பத்தி ஏழு வீக்குக்கு முன்னாடியே ஒரு பேபி வந்து பிறந்துச்சுனா அதை நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ரீ மெச்சூர் லேபல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் என்னன்னு வெரி சிம்பிள் ப்ரெக்னன்சி பீரியட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் ப்ரெக்னன்சி எவ்வளோ நாள் இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எவ்வளோ நாள் ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் அல்லனா எவ்வளோ நாள் டூ எயிட்டி டேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே தட்ஸ் ஆல் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஒன் அண்ட் ஒரு சின்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருவேன் ப்ரெக்னன்சினா என்ன அர்த்தம் எப்போ உருவாகும் சி ஹியர் வெரி சிம்பிள் ஓவுலேஷன் நடக்கும் ஓவுலேஷன் எப்போ நடக்கும் எவரி சை மென்சுரல் சைக்கிளில் ஃபோர்டீன்த் டே ஆஃப் த சைக்கிளில் ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அடுத்து என்ன ஆகும் ஓவம் இஃப் தே ஹாவ் த செக்ஷுவல் இண்டர் கோர்ஸ் டூரிங் தட் பர்டிகுலர் டைம் ஸ்பாமும் ஓவமும் சேரும் அதுக்கு பேர் தான் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இம்ப்ளான்டேஷன் அர்த்தம் அந்த ஸ்பேம் போய் ஒரு இடத்துல போய் யூட்ரஸில் போய் செட்டில் ஆகக்கூடிய அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இம்ப்ளான்டேஷன் சரி செட்டில் ஆகிட்டு அப்புறம் பேபிக்கும் கருமுட்டைக்கும் உமன்ஸுக்கோட யூட்ரஸ்க்கு இடையில் ஒரு பாட்டு உருவாகும் அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளாசண்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ரைட் பிளாசண்டாவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரு பேபி எப்படி டெவலப் ஆகும் நாலு வாரத்தில் எப்படி ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆர்கன்ஸ் உருவாகும் பிரெயினு ஹார்ட் உருவாகும் ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸும் எப்படி எப்படி என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெவலப் ஆகும் அடுத்து ப்ரெக்னன்சி ஸ்டேஜ் ப்ரெக்னன்சி ஸ்டேஜை மூணாக பிரிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் அண்ட் தேர்டு ட்ரைமஸ்டர் அப்படின்னு பிரிச்சுருப்போம் ரைட் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் என்ன அர்த்தம் ப்ரெக்னன்சி பீரியட் ஒரு கரு உருவா நாளில் இருந்து ஒரு பேபி டெலிவரி ஆக வரைக்கும் உள்ள நாட்களுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எவ்வளோ நாள் ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் நாற்பது வாரம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் ரைட் தட்ஸ் ஆல் ஸோ வெரி சிம்பிள் ஒன் Thank you viewers and the next topic Parturition, Labor and Delivery How do you think about it? How do you think about it? How do you think about it? Thank you viewers, thank you